আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দিস ইজ মোহাম্মদ কামাল হোসেন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ট্রায়াঙ্গুলার কামাল একাডেমি হিয়ার আই ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ ইন মাই অ্যাসাইনমেন্ট সলিউশন ক্লাস ইন দিস কন্টেন্ট উই আর গোইং টু রাইট ডাউন দ্য সলিউশন অফ বিজিএস ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ স্ট্যান্ডার্ড 9 ইংলিশ ভার্সন লেটস সি দ্য কোশ্চেন ডিয়ার স্টুডেন্টস দিস ইজ দ্য সেকেন্ড উইক অ্যাসাইনমেন্ট 2022 Class 9 English version, subject Bangladesh and Global Studies. The short form is BGS, assignment number one. So in the assignment cover page, you can write down details on assignment and also your information. Then uh, this is the assignment. Basically, this assignment translated from Bangla version question. So here, dear students, first you have to understand what actually requirement here. Then we will try to answer it. So in the assignment question, we see here the political movement of the East Bengal and the rise of the nationalism. the political movement topics mainly So topics mainly chapter two, assignment number one. Assignment title the assignment on the history of emergencies of Bangladesh. And write down the following four topics. Or that our Bangladesh is the oldest country. The oldest. She can mainly our chapter point mention. Kurbo. Number eight is chilo. Describe the background and the causes, also the significance of the language movement. Or that 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 Participations of United Front in the election of 1954. What the 1954 election is, details back to the election, the result of the election. Then question number C, Pararang, she described the significance of the importance of the six-point demand. Bangabondo, she said, 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 described the significance of and importance of the history Seven month is piece of Bongabondu. Tale mainly Chakti Bishoy, Bashan Dolone Tatpojabong background, Shetri described Kurbo. Abong fifty two at the nineteen fifty four at the Jukta Bond at the election, she election a result among Shetri Tapojabaka Kurbo. Toy the Pada Bigulo Darabahiba Bilikte Hobe, will explain Kurte Hobe. Abong Bongabondu Shate March at the Bashan at Tatpojo, she on Buti Prakashkore and Brady Baka Kurbo. H. Muluto Chakti point. আমরা আসলে বিজিএস এর অ্যাসাইনমেন্ট এমনিতেই তো বিজিএস একটু ল্যান্ডি সাবজেক্ট অ্যাসাইনমেন্ট একটু বড় হতে পারে বাট তোমরা তোমাদের মত করে এখান থেকে পড়ে সামারে নিয়ে লিখতে পারবে যদি কোন স্টুডেন্ট ডিটেইলস লিখতে চাও খুব ভালো করে সবগুলো বুঝে লিখতে চাও তার জন্য মেইনলি একটু বড় অ্যাসাইনমেন্ট বাট তুমি যদি প্রয়োজন মনে করে এখান থেকে শর্ট করে নিজের মত করে লিখতে পারবে সো ডিয়ার স্টুডেন্টস ফার্স্ট ইন দা কভার পেজ ইউ ক্যান রাইট দা অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল দা হিস্ট্রি অফ emergencies of bangladesh orthat bangladesh er je obbothayer je itihas sheti assignment question number 1 first ongsh amra jodi ekhan theke mark kori ami page number diye dichhi jate tumra screenshot nite paro eti hocche amader page number 1 the first page the background and the significance of the language movement orthat amader e je bhasha andolan je shuru hoyechilo tar pechone je background chilo sheti amra ei point e describe korbo এরপরের অংশে আমরা আরেকটু ডিটেলস এই অংশটুকে আমরা মেনশন করছি এই অংশে আমরা লিখে নিতে পারি পেজ নাম্বার টু অর্থাৎ তোমরা যারা স্ক্রিনশট নিবে এখান থেকে লাস্ট পার্টটুকুকে আমি এখানে মার্ক করছি এই অংশটুকুর একটা স্ক্রিনশট নিতে পারো পেজ নাম্বার থ্রি তাহলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের অংশটুকু কমপ্লিট হলো এবার আমাদের যে সেকেন্ড পার্ট ছিল অর্থাৎ ফার্স্ট কোয়েশনের সেকেন্ড পার্ট দ্য ইম্পর্টেন্স অব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট in national life of bangladesh as follows মানে আমাদের জাতীয় জীবনে আমাদের ন্যাশনাল লাইফে যে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টে যে ইম্পর্টেন্স ছিল সেটা আমরা এক্সপ্লেইন করব খুব সুন্দর করে এখানে আমি বিষয়গুলো পয়েন্ট আকারে নিয়ে আসছি যেমন এক নাম্বার পয়েন্ট আমি যদি মার্ক করি এখানে এটাকে আমরা মার্ক করতে পারি পেজ নাম্বার 4 দা ইম্পর্টেন্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অফ ন্যাশনাল লাইফ ইন বাংলাদেশ অ্যাজ ফলোস এখানে ফার্স্ট যে পয়েন্টটি আসছে দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ফিলিংস অ্যান্ড ওন থিঙ্কিং কনসিয়াস মানে আমাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনার যে আইডিয়া সেগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপর আমরা বলছিলাম নাম্বার টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ বাঙালি ন্যাশনালিজম বাংলাদেশের যে জাতীয়তাবাদের যে উত্থান বা জাতীয়তা 
বা সবার মধ্যে ইউনিটি তৈরি করা সেই বিষয়টি আমরা এখানে মার্ক করেছি সো পয়েন্ট নাম্বার টু এন্ড পয়েন্ট নাম্বার থ্রি এখানে তোমরা নিতে পারো দ্য ক্রিয়েশন অফ ন্যাশনাল ইউনিটি দেন নেক্সট নাম্বার ফোর দ্য ফ্রিডম ফ্রম দ্য এক্সপ্লোয়েশন অফ দ্য অফ পাকিস্তান নেক্সট নাম্বার ফোর ওকে আমরা নেক্সট পয়েন্টে আসছি নাম্বার ফাইভ একটু বড় দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট নাম্বার ফাইভ সো নাম্বার সিক্স দ্য প্রোটেস্ট এগেন্স দ্য ইনজাস্টিস অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস লিডারশিপ অর্থাৎ এই জায়গাগুলোর পর থেকে বিশেষ করে ছাত্র নেতৃত্বগুলো সামনে আসে দেন ফাইনালি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আমরা এখানে মার্ক করেছি যে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের হয়েছিল সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল ভিক্টোরি অর্থাৎ এখান থেকে ক্রমন্বয়ে আমাদের অন্য অন্য ধাপগুলো শুরু হয় তো এই ছিল টোটালি সেভেন পয়েন্ট এখন সেভেন পয়েন্ট একেবারে লাস্ট স্টেপে আমরা যে ভাষা দ্য সেভেন্টিন মার্চ ইন দি হিস্ট্রি বাঙালি ন্যাশনস অর্থাৎ আমাদের যে ভাষা আন্দোলনে যে ইউনেস্কো যেটা স্বীকৃতি দিয়েছিল একেবারে লাস্ট পার্টে ফার্স্ট কোশ্চেনের লাস্ট অংশে আমরা এটাকে ইনক্লুড করব। এই ছিল মোটামুটি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের আনসার তাহলে তার ব্যাকগ্রাউন্ড বলবো এবং তার ইম্পর্টেন্স গুলো ষাটটি পয়েন্ট আকারে আসছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার বি এর আনসার আনসার টু দা দ্য ইউনাইটেড ফ্রন্ট ইলেকশন ইন নাইনটিন ফিফটি ফোর অ্যান্ড ইটস ইফেক্ট অর্থাৎ উনিশশো সালে যে যুক্তপন্থের নির্বাচন সেই নির্বাচনের ফলাফল এবং তার প্রভাবগুলো কি ছিল আমরা সেটি ব্যাখ্যা করব। সো বি নাম্বার কোয়েশ্চনের এই অংশে আমরা লিখছি যে ফার্স্ট পার্ট বি নাম্বার কোয়েশ্চনের প্রথম অংশ এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কে কে ইলেকশনে পারতে ছিলেন এবং ইলেকশনের ফলাফলগুলো কি ছিল এই বিষয়গুলো আমরা ডিটেলস এক্সপ্লেন করব এই ছিল সেকেন্ড পার্ট তাহলে দ্বিতীয় পেজের অংশটুকু তোমরা একটি স্ক্রিনশট নিতে পারো এই ছিল আমাদের থার্ড পার্ট এই ছিল ফাইনাল তাহলে এই পয়েন্টে ছিল ফাইনাল তাহলে সেকেন্ড কোয়েশন অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন সরি ইউনাইটেড ফ্রন্ট যেটা যুক্ত বন্ড এই যুক্ত বন্ডের যে ইলেকশন ইলেকশনের ফলাফল এগুলো আমরা ব্যাখ্যা করেছি এরপরে যে বিষয়টি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি কোয়েশন দ্য ইম্পর্টেন্স অব দ্য হিস্টোরিক সিক্স পয়েন্ট অর্থাৎ ছয় দবা যে দাবি ছিল সে দাবির ব্যাকগ্রাউন্ড এবং প্রত্যেকটি দাবি এখানে মেনশন করতে হবে তাহলে আমরা শুরুতে সিক্স পয়েন্ট এখানে অবশ্যই নাম্বার ওয়ান হবে না এটি কাটা যাবে সিক্স পয়েন্ট আমরা আলাদাভাবে মার্ক করব সি নাম্বার কোয়েশ্চনের পেজ ওয়ান তারপর সি নাম্বার কোয়েশ্চনের পেজ টু এবার এখান থেকে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি দাবি ওয়ান টু তারপরের অংশ আমরা এখানে দেখাচ্ছি থ্রি ফোর দেন ফাইভ এন্ড সিক্স এই ছিল ছয়টি দাবি সো এটি ছিল আমাদের তিন নম্বর কোয়েশ্চেনের আনসার এবার চার নম্বর কোয়েশ্চেনে যেটি ছিল দ্য ইম্পর্টেন্স অব দ্য হিস্ট্রিক অব দ্য হিস্ট্রিক সেভেন সেভেন মার্চ এখানে আমরা এই ওয়ার্ডটি আসে নাই একটু মার্ক করতে হবে সেভেন মার্চ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের যে ভাষণ সে ভাষণের তাৎপর্য এখানে আনসার আলাদাভাবে লিখার প্রয়োজন নাই এই অংশটুকু তোমরা একটি স্ক্রিনশট নাও তাহলে তোমাদের এটা হচ্ছে ডি নাম্বার কোয়েশ্চেনের ফার্স্ট অংশ ডি নাম্বার কোয়েশ্চেনের সেকেন্ড অংশটুকু আমরা এখানে দেখাচ্ছি এইটুকু হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট এখন একটু সামারি আমরা লিখবো যেহেতু আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার গুলো কমপ্লিট কারণ এই রিসেন্ট যেটি ছিল বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ যে ইউনেস্কো যে স্বীকৃতি দিয়েছিল আমরা সেটি এখানে এন্ডিং এ নিয়ে আসছি এটি ছিল আমাদের এন্ডিং পার্ট কারণ এটি কনক্লুশন হতে পারে ঠিক এই ভাবে আমরা আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি সাজিয়েছিলাম সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন যদি একটু ধারাবাহিক ভাবে দেখাই তোমাদের যদি কোনো পেজ এখানে মিস হয়ে থাকে তাহলে তোমরা একটু লিখে নিতে পারবে কারণ 
অ্যাকচুয়ালি অ্যাসাইনমেন্ট পরে এখান থেকে আনসার লিখা বা তুমি যদি স্ক্রিনশট রাখো পরে নিজের মতো করে লিখে নিতে পারবে এই ছিল আমাদের পেজ নাম্বার ওয়ান পেজ ওয়ান অ্যান্ড টু তারপরের অংশ আমরা দেখাচ্ছি পেজ নাম্বার থ্রি অ্যান্ড পেজ নাম্বার ফোর পেজ থ্রি অ্যান্ড ফোর তারপরের অংশে আসছে আমাদের ফাইভ অ্যান্ড সিক্স পেজ ফাইভ অ্যান্ড সিক্স তারপর ছিল পেজ সেভেন অ্যান্ড এইট এই ছিল মূলত আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট সো যদি তোমাদের কারো পিডিএফ এর প্রয়োজন হয় অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে আমি তোমাদেরকে লিংক দিয়ে দিব তবে এখান থেকে পরে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যে ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন গুলো এখানে গ্যাদার্ড করার জন্য যেহেতু আমাদের অ্যাসাইনমেন্টই বড় আর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আছে তোমরা চেষ্টা করবে যে যতটুকু পারো ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশন গুলো অ্যাসাইনমেন্ট ইনক্লুড করার জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি মূলত ম্যাথমেটিক্স এবং সায়েন্স নিয়ে কাজ করি যেহেতু তোমাদের ডিমান্ড ছিল আমি অ্যাসাইনমেন্টই রেডি করেছি তারপরে তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে বা জিজ্ঞেস করার থাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে আর তোমরা কে কোন স্কুল থেকে এই অ্যাসাইনমেন্ট দেখছো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ